Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I am going to mango cake in the recipe. If you are watching this channel, please subscribe to this video and like and share it. Now, I am going to make a mango cake. I am going to mix it with a paste. I am going to make a mango cake. I am going to make a paste. I am going to make a paste. इन्हें नमक के केक लेक कला पोड़ी गला रिच्चे डिक्का आदि नए टेन जाने उड़ा क्लीन आई टला बाउल लेक और आई रिप्पे चोर्चे टेंडे इधर लेक आरे कप माई दर टोड़का नैने आफ केजी केक का नंदा के डिक्कन दा अपन इनको वन केजी केक के वाणन नंदे के लिए नैने दिन डे इंग्रेडिएंट्स ये वीडियो डे लास्ट Nah ini dia muda prosesnya dicerit di tender. Ini nani dia clean air telur yang bau lek. Cherry yang anda mutte ana poti cerit di lada. Walia mutte ane gile orang mutta madhi awam. Ini dia lek half teaspoon vanilla essence untuk cerita. Ini dia nani air telur dengan beet di dekka. Apa dengan beet di dekum bau. Ia patra dua bolong untuk cerit cuci dekka. Apa nala perfect air telur pet dengan beet air telur kitto. Pini beet di um beperum low speed le dite beet dia. Pini mutte dekum bau nani endam parai nana bolten nene. रूम टेम्परेचर ला आयरिक करना मुट्टा आधे बोले क्लीन आयट ला बाउल आयरिक करना ओट्टो नाने वो पार्ट नहीं ला बीटो नाला क्लीन आयट ने आयरिक करना ऐना ले नमला मुट्टा नाले बीट आयटी वीडियो लो इप्पम मुट्टा दन आयटी बीटी दर्द टिंडे इन्हीं दिले के आरे कप्प पंच सारे पोड़िचे दे क Ipinan anda naik ti bici dari titik tender. Ini dilihat ke mohon teaspoon sunflower oil untuk dicurikan. Ini nani pada satu tray drop orange gula rana cerut turutkan nanti. Karena cake ini orang orange gula rana kita main di tangan. Apa ni angk? Warna ni cerut turutkan. Ni angk manja gula rana warna ni cerut turutkan. Apa ni nani pada orange rana cerut turut titik lada. इन्हें अल्टरनेटिव आइटे आयरिचेर दितेल्ला पोड़ियो मैंगो पेस्ट में चेर तोड़ का अपन नाना आदि ये वड़े आयरिचेर दितेल्ला पोड़ियो आने चेर तोड़ कन्दर इधर बोले वैदरे कुड़ते ऐड या आपो पैटर्न में मिक्स आइटे किट्टो इन्हें इधर बोले फोल्डी दे दिक्का इन्हें मैंगो पेस्ट Orang macam orang ikhlan cuci orang kerja. Anggane awam bawa muntah biiti dah tanah bawa la sahade dah ende. Apa dengan orang anggane alternatif awa itu cuci orang tuhka. Ini dah naik tu foldi dah dikka. Ini beri endo. Nama la baki beri na podi gal dibole beri dengan ada cuci orang tuhka. Ini baki ulam mango paste yang udah cerut turutka. Apa ni ngalor? Dilih pertengah sedikit ngalor karya ni ngan alternatif item ni cerut turutka. Ini ngalor ni ngalor mutta biiti itu anu tu tarian tu pogum. Ipa batter udah ready item ni. Ini ni ane udah butter paper beri citer la. Orang arak keji dek. Molded itu tender, di lekang nama la batter, boleh curikka. Ini tu boleh jadi tu na tapi itu urutkan. Ini yang ni buat idili akan nak guna patra anda di titel lada. Ini ni leh tarian yang ada di batu macam urut titel. Ini ni dinda mungkin lekik cake ini dia mould macam urutkan. Ini tu close iya. 
അപ്പൊ ഈ അടപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഹോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുക അത് ഇഡലി പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിങ്ങാട് ഒന്നും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മാംഗോ പേസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഗ്ലേസിംഗ് ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാമ പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ മിസ്സായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിങ്ങാട്ട് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വെള്ള വെള്ള സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകരം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്രീമിന് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്രീം ഞാൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോസിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ ബേസിലൊന്ന് ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതിൽ വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഒന്നും പെടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജാമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആഡ്
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ചിങ്ങാട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ക്രീം വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നൈഫ് വെച്ചിങ്ങാട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ക്രീം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജാമ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇനി ജാമ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെറിയ ഹോളും ഒരു ഭാഗം വലിയ ഹോളും ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ക്രീമാണ് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഹോള് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സിസറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലവർ കേക്കിൽ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് റോസസ് കേക്കിൽ വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് റോസസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വൺ ഡേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്രീമൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി കുറച്ച് ക്രീമ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ജാമ് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിങ്ങാട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പാലിൽ മുക്കിയെടുത്താലും മതി പിന്നെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ജാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം
അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ജാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസ് വരുന്ന ക്രീം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെയും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന കേക്കിന്റെ കൂടെ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണം കാണും അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Thanks for watching. Bye-bye.